శ్రీ గురుభ్యో నమ ఇప్పుడు మా పదవ తరగతి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ తెలుగు పుస్తకంలోని రెండవ పాఠమైనటువంటి ఎవరి భాష వారికి వినసొంపు అనేటటువంటి విషయం పైన నిన్న మొదటి భాగం జరిగింది మొదటి భాగాన్ని ఇంటి దగ్గర చదువుకునే ఉంటారు చదవాలి కూడా అయితే ఇక్కడ సామల సదాశివ గారు ఏదో రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కుర్చీలో కూర్చుని ఉండగా వాళ్ళ మనవరాలు వచ్చి తాతయ్య గవాటు అనేసరికి ఆ మాటకి ఇంకా ఆయనకి ఏదో గుర్తొస్తుంది ఆ టాపిక్ చెబుతూ ఇంకో టాపిక్ చెప్తాడు అలా 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 తన చిన్ననా చిన్నప్పటి నుండి అంటే ఏవేవో జ్ఞాపకాలని పునరాలోచన చేసుకుంటూ హాయిగా రిలాక్స్ అవుతాడు అయితే ఇప్పుడు ఈ పాఠం మనకి చెప్పడం వల్ల ఏంటి లాభం ఆయన ఏదో ఆయన గొడవ పెట్టుకున్న ఆయన ఆయన ఆలోచనలో ఆయన చూసుకుని అంటే అదే పొరపాటు ఒక వ్యాసము ఆనాటి సామాజిక చైతన్యాన్ని సామాజిక విశ్లేషణాన్ని సామాజిక అభివృద్ధిని కాంక్షించేదై ఉంటుంది అలాంటి వ్యాసాలు మాత్రమే ప్రజాబాహుళ్యంలోకి వస్తాయి ఇప్పుడు ఆయన చెబుతూ ఎవరి గురించి చెప్పారు తిరుమల రామచంద్రరావు గారు అనే పండితుని గురించి చెప్పారు ఆయన స్నేహితుడైనటువంటి కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి గురించి చెప్పారు వారి గొప్పతనం చెప్పారు ఆయన ఎన్ ఎన్ని శాస్త్రాలలో ఉద్దండ పండితులు అయినప్పటికీ కూడా ప్రాంతీయ భాష పసందైన భాష అది మాట్లాడడం వల్లనే అతనికి ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా హాయిగా తృప్తినిచ్చేటటువంటిది భావయుక్తమైనటువంటి భాష కాబట్టి ప్రాంతీయ భాష పసందైన భాష అంటూ కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు వారి రామచంద్రయ్య గవాటు తిరుపతి లడ్డు అని అనడంలో ఆంతర్యం అదై ఉంటుంది సంతృప్తి కర జన సంతృప్తి జనకమైనటువంటి జనితమైనటువంటి ఆ భాష ఎంతో అందమైనది అని చెప్పడం కోసం ఇప్పుడు ఇంతమందిని పరిచయం చేస్తున్నారు చేస్తూ వారి పుత్రిక కమల గారు ఆమె కూడా పండితురాలే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తూ రిటైర్మెంట్ అయ్యారు అంతటి గొప్ప పండితోత్తముల కూతురు పండితోత్తముని కూతురు కమలమ్మ గారు కూడా పండితులే ఆమె కూడా నాకు గురుపుత్రికగా భావించి నమస్కారం చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఆయన జ్ఞాపకాలు ఇంపార్టెంటే కానీ జ్ఞాపకాల్లో ఉన్నటువంటి సాహిత్యాన్ని ఒకనాటి మన తెలంగాణలో ఇంత గొ ఇంతమంది గొప్ప గొప్ప కవులు ఉన్నారు అని చెప్పడమే ఆ వ్యాసం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సామల సదాశివరావు గారి ఉద్దేశం కూడా అది ఆ వ్యాసం రాస్తున్నారు అంటే సామాజిక స్పృహ కోసం ముందు ముందు తరాల వారందరూ తెలుసుకోవడం కోసం మన తెలంగాణ గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం చెప్తున్నారు అది దృష్టిలో పెట్టుకొని వినండి యాది అంటే గుర్తొచ్చినటువంటి విషయం ఉదాహరణకి మీకు చిన్నప్పటి ఏదైనా గుర్తొచ్చిందంటే అవు అలాగే జరిగింది కదా నా చిన్నప్పుడు నానమ్మ అలా అన్నది అమ్మ అమ్మ ఇలా చెప్పింది తాతయ్య గారు ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఇలా జరిగాను జరిగింది నాకు ఆ విషయాలు ఇప్పటికీ చాలా జ్ఞాపకంగా ఉన్నాయి అన్నప్పుడు ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉండి ఆ చిన్నతనంలోకి వెళ్ళిపోతారు అదే మనకి కావాల్సింది ఇప్పుడు మనము రెండవ పాఠంలో అంటే మనకి కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి ప్రొఫెషన్ని నేర్చుకున్న తెలుసుకున్నారు చివరికి అంటే ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ పదవిలో డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఫర్ ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ పదవిలో ఉద్యోగ విరమణ చేశారు అంటే కాల గమనంలో చదువులలో మార్పు వచ్చి ఓరియంటల్ లాంగ్వేజెస్ అని వచ్చింది వచ్చేసి అందులో కూడా పనిచేసి రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఆ మోహన్నతుడు ధన్యుడు అతను ఇతనికి గురువు అయ్యాడు ఎట్లా గురువు అయ్యాడు వారి సన్నిధానంలో ఉండి వారి ఇచ్చేటటువంటి జాబులు అంటే జవాబుల ద్వారా ఎంతో సాహిత్యాన్ని నేర్చుకున్నాడు అంటే ప్రత్యక్షంగా టీచర్ ముందు చేతులు కట్టుకొని నిలబడి పుస్తకాల్లో చదివి రాయటం వల్లనే జ్ఞానం వస్తుంది అనుకుంటే అది పొరపాటు ఇలా కూడా జ్ఞాన సముపార్జన చేయవచ్చు చేయాలి కూడా అప్పుడు వాళ్ళందరూ మనకి గురుతుల్యులే ఇప్పటికి ఆయన గారి గురుస్థానం ఎంతమంది పొంది ఎంతమందికి వచ్చింది అంటే తిరుమల రా రామచంద్రరావు గారు కాకపోయే కాదు కానీ కప్పగంత లక్ష్మణ శాస్త్రి గారిని గురువుగా స్వీకరించారు తరువాత ఇంకా ఆమె గురుపుత్రికను కూడా గురుస్థానానికి ఇచ్చినట్టే గురుస్థానంలో పెట్టేసినట్టే ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఆయనకి వెంటనే గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు దేని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఎవరి భాష వారికి వినసొంపు సొంపు అంటున్నాం కదా మన మన తెలంగాణలో ఎన్నో జిల్లాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్ భాష మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళే అంటే వరంగల్ కానీ మహబూబ్ నగర్ కానీ ఇంకా ఏదైనా జిల్లాలు ఇతర జిల్లాలు ఉన్న విషయంకి వస్తే ఏ జిల్లా ఆ జిల్లా తెలుగు వేరుగా ఉంటుంది ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ఈయన సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారిని మనం తెలుసుకోవాలి రెండో భాగంలో చెప్తున్నానమ్మా నిన్న మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను చదవమని చెప్పేసి 
ఇది ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే అంటే మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో అంటే మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ఉండేవారు అది అక్కడ పెట్టండి ఒకప్పుడు నీళ్లు లేని ఇటుక్యాలపాడు అని ఒక ఇటుక్యాలపాడు అనే ఊరు ఉంది ఆ ఊరిలో సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ఉండేవారు ఆ ఊరికి ఒక పేరు వచ్చేసింది నీళ్లు లేని ఇటుక్యాలపాడు అంటే ఏంటి నీటి కరువు ఉంది అని అర్థం అక్కడ ఆ టైంలో అది నిజాం పరిపాలన ప్రభు నిజాం పాలనలో ఉంది రాయచూర్ జిల్లాలో ఉండేది నిజాం పాలనలో రాయచూర్ జిల్లాలో ఇ అది రాయచూర్ జిల్లా అంటున్నారు ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అంటే కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మహబూబ్ రాయచూరు జిల్లాలో ఇటుక్యాలపాడులో ఉండేది అంటే నేను చెప్పాను రాయచూరు జిల్లా ఎక్కడ ఉంది రాయలసీమలో ఉంది ఒకప్పుడు రాయలసీమ మన ఆంధ్ర ప్రాంతము రాయలసీమ కోస్తా అనేది ఆంధ్ర భాగాలుగా ఉండేది అని చెప్పేసి నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం రాయలసీమ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం రాయలసీమలో రాయచూర్ జిల్లా ఉండేది రాయచూర్ జిల్లాని మహబూబ్ నవాబులు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నవాబుల పరిపాలన ఎలా ఉండింది ఈ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అనగానే ఈయన గారికి ఏం గుర్తు వచ్చింది అంటే సరోవరం ప్రతాపరెడ్డి ఎందుకంటే వారి భాషలోను వారి రాతల్లోనూ రెండు రా ఆయన ప పత్రికా సంపాదకుడు గోల్కొండ అనేటువంటి ఒక పత్రికని పెట్టి ఆ పత్రికలో రాసేట మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ అంటే రాయచూర్ జిల్లా ఇప్పుడు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మాట అనమాట ఆ స్లాంగ్ ఆ ధైర్యం ఆ మాటల పొందిక ఎందుకు అట్లా రాసేవాడు అంటే ఆ కాలంలో రాచరికపు వ్యవస్థ అంత మనల్ని బానిసలుగా చూసింది కాబట్టి అంత ధైర్యంగా రగలిగాడు ఒక పత్రికని రా రాస పత్రికని పెట్టి ఆ పత్రికలో పేపర్లు పెట్టి నవాబుల పాలన అంత మందించటానికి తెలంగాణ సమాయత్తమైంది ఇక అందరూ ఎదురు తిరుగుతున్నారు కానీ ఎవరి వంతు వాళ్ళది పాటలు పాడే వాళ్ళు పాటలు పాడుతున్నారు జా అంటే నాటికలు రాసి నాట నాటకాలు వేసే వాళ్ళు నాటకాలు వేస్తున్నారు పేపర్లు రాసే వాళ్ళు పేపర్లు పెట్టి చెప్తున్నారు ఎక్కువ ప్రభావం ఏ చూపిస్తుందంటే ప్రజల చైతన్యంలో ఈ విషయ పత్రికలే ప్రముఖ పాత్ర వహించాయి గోల్కొండ పత్రికను పెట్టి ఆ పత్రికలో చాలా విషయాలు నవాబుల అరాచకపు వ్యవస్థని అంటే సమాజాన్ని ప్రజలకి కళ్ళ కట్టినట్టుగా నిర్భయంగా ధైర్యంగా చక్కగా రాసి ప్రజలలోకి పంపించేసేవాడు వార్తని గోల్కొండ పత్రిక అంటే చాలు తెల్లారేసరికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అందులో ఏం రాశారు ఏం రాశారు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ఏం రాశారు ఏం రాశారు ఉత్తేజితులు చేయటము ఉద్రిక్తతని పెంపొందించటము ఇవన్నీ కూడా నవాబుకి రాజ్యాన్ని ఎట్లా అనగ తొక్కాలి తిరిగి మన తెలంగాణని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేటటువంటి భా భావము ఉద్రిక్త ఉద్రిక్తత రావాలి అంటే ప్రాంతీయ భాషలోనే రచనలు కొనసాగించాలి కాబట్టి అక్కడ మాట్లాడు అందులో ఉండేటువంటి రాత మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకి సంబంధించినటువంటి రాతగా ఉండేది ఇప్పుడు నవాబుల అది అందుకే అంటారు ఒక కొటేషన్ ఉంది గోల్కొండ పత్రిక నవాబు ప నవాబు గుండెల్లో ఫిరంగి గుండ్లు మోగించింది అని చెప్పేసి అన్నారు ఫిరంగి గుండ్లు అంటే ఏంటంటే పేపర్ అనగానే ఏం పేపరు ఇది ఆ పేపర్లో ఏముంటుంది నవాబులు ఆ ప్రా ఆ ఊర్లో ఇలా చేశారు ఈ ఊర్లో ఇలా చేశారు వీళ్ళని ఇలా కొట్టారు వాళ్ళని అలా హింసలు పెట్టారు ఇదేం పరిపాలన అని ఏకరు పెట్టడం అన్నమాట అలా ఒకళ్ళు చదివితే పది మంది వినేవాళ్ళు ఆ కాలంలో చదువు అందుబాటులో లేకపోయినప్పటికీ కూడా సురవరం ప్రతాపరెడ్డి పత్రిక అంటే చదివి విని విని ఉత్తేజితులు అయ్యేవాళ్ళు మరి ఇంత గొప్ప పత్రికా సంపాదకుడు కదా మరి ఉన్నాడు కదా మరి తెలంగాణలో ఎవరు లేరంటే ఎట్లా ఒప్పుకుంటాం ఒప్పుకోం కదా అలాగే భా తర్వాత ఏమైందంటే భాషా రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి భాషా రాష్ట్రాలు అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఉద్యమము పొట్టి శ్రీరాముల ఆమరణ నిరహార దీక్ష అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రము తమిళనాడు కర్ణాటక అలా జిల్ రాష్ట్రాలుగా వచ్చేసాయి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు అంటారు కర్ణాటక కన్నడ తమిళనాడు తమిళ్ ఆంధ్ర తెలుగు మహారాష్ట్ర మరాఠీ అలా భాషలు ఏ ఏ భాషలు వచ్చిన ఎవరికైతే ఏ భాష వస్తుందో వాళ్ళందరూ ఒకే ప్రాంతంలో ఉండేటట్టుగా వచ్చింది ఆ వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఈ రాయ్ ఈ ఇటుక్యాల పాడు అనేటటువంటి ఊరునూ అలంపూర్ అనేటటువంటి ఊరు ఈ రెండు కూడా విభజించబడి దేంట్లో నుంచి అక్కడ మహబూబ్ అంటే ఒకప్పుడు రాయచూర్ జిల్లాలోంచి ఈ రెండు మాత్రమే మహబూబ్ నగర్లోకి వచ్చాయి మిగిలినంతా కర్ణాటకలోకి వెళ్ళిపోయింది కర్ణాటక స్టేట్లోకి వెళ్ళింది ఈ రెండు మహబూబ్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్లో పడ్డాయి ఈ రెండు ఏదైతే ఏ మహబూబ్ నగర్ మొత్తం ఒకప్పటి మన అందరు ఇవన్నీ కూడా మహబూబ్ నగర్ ఇవన్నీ ఆదిలాబాద్ ఇవన్నీ కూడా మన తెలంగాణ డిస్టిక్సే కాబట్టి ఈ తెలంగాణ భాష 
అట్లా ఉండింది ఇటుకి అలపాడు ఇక ఈ అలంపూరు అలంపూర్ అంటే ఏంటి అలంపూర్ అంటే బ్రహ్మదేవాలయం అనేది ఉంది ఆ బ్రహ్మదేవాలయాన్ని పునరుద్ధరించటం అంటే ఏంటంటే అసలు ఎక్కడ కూడా సూర్య దేవాలయం ఒక్క చోట ఉంది బ్రహ్మదేవాలయం ఒక చోట ఉందని చెప్పేసి అన్నట్టుగా అని చెప్తారు ఆ బ్రహ్మదేవాలయాన్ని పునరుద్ధరించడంలో పునరుద్ధరించటం అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మేశ్వరాలయాన్ని పునరుద్ధరించడం కాలంలో ఒక ఆయన ఉన్నారు గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు ఈయన గురించి శర్మ అనగానే మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన వాళ్ళు బ్రాహ్మిల్స్ అని అయితే పండితులు పరిశోధకులు పత్రికా నిర్వాహకులు పండితులు పత్రి పరిశోధకులు పత్రికా నిర్వాహకులు పండితులు అంటే బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు పరిశోధకులు అంటే సమాజాన్ని పరిశీలనగా చూసేటటువంటి వాళ్ళు పత్రికా నిర్వాహకులు అంటే ఈయన కూడా పత్రిక పెట్టాడు ఒకప్పుడు అందరూ పత్రికలు పెట్టిన వాళ్ళేనమ్మా ఉన్న ఆస్తు పాస్తులను మొత్తాన్ని ఖర్చు పెట్టేసేసి పేపర్ ప్రింట్ చేయించటము అలా తీసేయడు చివరికి కొమరం భీమ్ పాఠంలో కూడా చదువుకున్నారు మీరు లాస్ట్ ఇయర్ ఆఖరి పత్రిక మూసేసి కొమరం భీమ్ని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఆయన ఒక హెల్పర్గా ఉంటాడు ఒక పత్రిక ఆఫీస్లో అలా నేర్చుకోవాలన్నమాట అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పత్రికా నిర్వాహకులు అంటే నిర్వహించినవాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఇది ఇట్లా పెట్టండి ఈ భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడిన తర్వాత అందరూ చదువుకోవాలి అనేటటువంటిది వచ్చింది ఆంధ్ర భార ఆంధ్ర సారస్వత భాషా పరిషత్తు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు అనేటువంటిది ఒకటి ఒక యూనివర్సిటీ లాంటిది వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటంటే తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అన్ అందరూ కూడా తక్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ లాగా చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇలా ఇలా చదువుకునేటప్పుడు ఇందులో కొన్ని పుస్తకాలు ప్రచురితం అవ్వాలి అంటే ఏంటంటే డెవలప్ చేస్తున్నారు ఆంధ్ర భాష పరిషత్తుని ఈ ఆంధ్ర భాష పరిషత్తుని స్థాపించడంలో కానీ నిర్వహించడంలో కానీ కొంతమంది ఈ ముఖ్యుల్లో గడియారం గడియారం వారు ఒకళ్ళు గడియారం వారు అంటే చెప్పాను కదా గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారు ఈయన మన ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తుని స్థాపించడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించారు కాబట్టి వారు నాకు అనేక విషయాలు తెలి తెలియజేసినారు కాబట్టి నాకు గురుస్తానే ఇక మళ్ళీ గడియారం వెంకట వెంకట శాస్త్రి గారిని వెంకట రామకృష్ణ శాస్త్రి గారిని గురువు గురువుగా ఎంచుకున్నారు అలాగే సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు కూడా వీళ్ళిద్దరూ కూడా పత్రికల ద్వారా సమాచారాన్ని ప్రజల మధ్యలోకి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఆ సాహిత్యాన్ని చదివి ఆ సాహిత్యం ద్వారా తాను ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నాకు గురువులే అంటారు అర్థమవుతుందా వా అంటే ఎవరి ద్వారా ఒక పత్రిక ద్వారా వాళ్ళకున్నటువంటి విజ్ఞానాన్ని ప్రదర్శించారు ప్రదర్శించి ప్రపంచం అంటే ఇలా ఉంది మన రాజ్యం ఇలా ఉంది మన దేశ సంపద ఇలా ఉంది ఇలా కొట్టుకో కొల్లగొట్టుకొని పోతున్నారు మనం ఈ స్థితిలో దిగజారిపోయాము ఉవ్వెత్తుని లెగవాలి అని చెప్పేసి ఏ విషయాలు అయితే చెబుతూ ఉత్తేజితం చేస్తున్నారో అలాంటి విషయాలు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి నాకు గురువు స్థానీయులే అని చెప్పేసి గడియారం రామకృష్ణ శర్మ గారికి మళ్ళీ ఆయనను కూడా గురువుగా ఎంచుకున్నారు అక్కడ ప్రత్యక్షంగా కూర్చో అంటే ప్రత్యక్ష శిష్యులు అంటే ఆయన ఎదురుగుండా కూర్చొని లేఖలు రాయటం వల్ల సాహిత్యాన్ని తెలుసుకున్నారు ఇక్కడ పత్రిక ద్వారా అనేక సమస్య సమస్యలకు పరిష్కారాలు వెతుక్కుంటున్న వెతుక్కుంటున్న వెతుక్కుంటున్నప్పుడు అలాంటి పత్రిక ద్వారా జవాబులు దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఈయన శిష్యరకం శిష్య వారికి నేను శిష్యుణ్ణి వారే నాకు అన్ని చెప్పారు అని చెప్తున్నారు ఇక ఇక్కడికి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అయిపోయింది ఈ నల్గొండ జిల్లా నల్గొండ జిల్లా కూడా సంపోయినదే అంటే నల్గొండ జిల్లా సెకండ్ పేరాలో పదిహేడు పేజీ నెంబర్ పదిహేడులో సెకండ్ పేరా సె రెండో పార్ట్లో సెకండ్ పేరా నల్గొండ తెలుగు తెలి నల్గొండ డిస్టిక్ వద్దాం ఇప్పటి వరకు మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ గురించి చదువుకున్నారు ఇప్పుడు నల్గొండ జిల్లా తెలుగు కూడా నల్గొండలో తెలుగు కూడా సొంపైనది అంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటే మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లాలకు చెందిన ఎందరో కవులు పత్రికా విలేకరులు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ గురించి చెప్తున్నాను మనం ఉన్నదే హైదరాబాద్ అక్కడ నల్ మహబూబ్ నగర్ గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు నల్గొండ గురించి చెప్తున్నాను నల్గొండలో కూడా ఎంతోమంది కవులు ఉన్నారు కళాకారులు ఉన్నారు అక్కడ మహబూబ్ నగర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు కలిపి వచ్చి హైదరాబాద్లో సుస్థిర స్థానం ఏర్పరచుకుని ఉన్నారు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ ఎక్కడ ఉందంటే హైదరాబాద్లో ఉంది ఇక్కడ యాభై ఇది ఉన్నటువంటి విలేకరులు విలేకరులు అంటే తెలుసు కదా మన ఇప్పుడు వార్తలు రాసేటటువంటి వాళ్ళు జర్నలిస్టులు అంటారు ఏనండి ఇక్కడ ఈ నల్గొండ గురించి చెప్పుకుందాం ఆయన చెప్తున్నాడు నల్గొండ జిల్లా గురించి చూడండి ఎన్ ఎక్కడ కూర్చోబెట్టి మనల్ని ఎక్కడ వరకు తిప్పుతున్నారు చూడండి తెలంగాణ మొత్తం తిరుగుతుంది తెలంగాణలో మొత్తం తిరగకపోయినా మరి ఎందుకంటే సమయం లేదు కదా ఇక్కడ కొంచెం కొన్ని పేజీల్లోనే ఆ వ్యాసాన్ని క్లుప్తంగా రాయాలి కాబట్టి ఇక నల్గొండ జిల్లా అంటే ఇప్పుడు మనము గల్లీకొక్క స్కూలు స్కూల్లో ఒక వెయ్యి మంది ఇట్లా విద్యార్థులు ఉండి చదువుకుంటున్నారు కానీ ఒకప్పుడు ఆశ్రమాలు ఉండేవి అని చెప్పేసి మీ చిన్నప్పటి నుంచి పాఠాలు చదువుకున్నారు ఆశ్రమాలు లేవంటే ఒక మా
అలాంటి ఆశ్రమాలు నల్గొండలో ఉన్నాయి నల్గొండలో ఉంటే అందులో అలాంటి ఆశ్రమాలలో ఒక ఆశ్రమంలో అంబటిపూడి వెంకటత్నం గారు అని ఒక కవి ఉన్నాడు కవి అంటే ఏంటి అసలు పండితోత్తముడు ఆ కాలంలో సంస్కృతము తెలుగు ప్రాకృతం మూడు భాషలలో పాండిత్యాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు గురువులు ఒక్క మాట ఈ ఆంగ్లం అనేది మధ్యలో వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ పండితుడు కాబట్టి ఈయన కవి అవుతాడు ఈయన అనేక కావ్యాలు రాశాడు బాగా వత్సలుడు అనేటటువంటి కావ్యం చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది బాగుంది అయితే ఈ పరిషత్ అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ ఈ కవి గారికి అనేక మంది అంబటి ఇప్పుడు అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారికి అనేక మంది శిష్యులు ఉన్నారు ఆ శిష్యులు ఎదిగిన తరువాత అంటే పెద్దవాళ్ళు అయ్యే తర్వాత ఆ శిష్యులే ఈ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ని పైనేమో నిర్వాహకులలో ఒకళ్ళు గడియారం వెంకట శర్మ గారు అని చెప్పాము ఈ తర్వాత ఇంకా కార్యక్రమాన్ని ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి వీళ్ళ శిష్యులు అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారి శిష్యులు ఈ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తులో ఉన్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఉండడం వల్ల ఎందుకంటే సాధ్యమై సాధ్యమైనటువంటి వాటికి అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ వచ్చి తల ఒక చెయ్యి వేయాలి అందరి సహకారం ఉండాలి అందరి సహకారం ఉంటేనే మన భారతదేశ భవిత అందంగా ఉంటుంది ప్రఫుల్లమవుతుంది వికసిస్తుంది అందుకని ఈయన వచ్చారు అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారు గొప్పతనం ఏంటి అంటే ఆయన అనేక గ్రంథాలు రాశారు కావ్యాలు రాశారని చెప్పాను కదా ఆయన రాసిన ఒక కావ్యాన్ని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ నిర్వహించేటటువంటి విద్య కార్యక్రమంలో సిలబస్ ఆ సిలబస్లో ఒక పుస్తకాన్ని దీ దీంట్లో పెట్టారు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తులో అంతేకాదు కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారి సంక్షిప్త వ్యాకరణం కప్పగంతుల లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు కూడా ఉభయ భాషా పండితులే ఆంధ్రము సంస్కృతాల్లో ఉద్దండ పండితులు సంక్షిప్త వ్యాకరణము అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ప్రౌఢ వ్యాకరణ నన్నయ్య గారి వ్యాకరణం చెన్నైసూర్ వ్యాకరణం బాల వ్యాకరణం చిన్న చిన్నగా చేస్తూ చిన్ ఇంకా ఓపెన్ యూనివర్సిటీ లాగా కాబట్టి ఇంకా తక్కువ మాటల్లో చక్కగా అర్థమయ్యేలాగా ఒక వ్యాకరణాన్ని రాశారట కప్పగంతు లక్ష్మణ శాస్త్రి గారు ఆ కావ్యము ఈ రెండు ఈ రెండు కూడా ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు విద్యాకాలంలో సిలబస్గా నడుస్తుంది అప్పుడు వా ఆ పుస్తకాలు అంటే ఈయన చెప్తున్నాడు నేను అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారి పుస్తకాలు చదివాను వారి శిష్యులు ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారు వీళ్ళందరూ అనేది ఈయనందరూ ఈయన వేలూరు వారి శిష్యులు అంట అంతకు ముందు గొప్పగా పేరు గాంచినటువంటి వేలూరు వారు అనే ఒక కవి ఉన్నారు ఆయన ఆయనకి శిష్యులు వీళ్ళంతా ఆ వేలూరి వారు అంటే ప్రముఖ కవి పొంగవోత్తం పొంగం పొంగముడు అలాంటి అతనికి వీళ్ళు శిష్యులు ఈ శిష్యులకి అంటే వీళ్ళకి అంబటిపూడి వెంకటరత్నం గారు వెంకటరత్నం గారి శిష్యులు వీళ్ళు కాబట్టి నేర్చుకున్నటువంటి గురుముఖ నేర్చుకున్నటువంటి గొప్ప కవి యొక్క వారసత్వం అలా వస్తుంది కాబట్టి నేను కూడా వేలూరు వారి శిష్యుడిని అయ్యాను అని చెప్తాడు అంటే సాహిత్యం అలా వస్తుంది కాబట్టి అంతేకాకుండా బ్రాకెట్లో రాశారు చూడండి కొండూరి వీర రాఘవాచార్యులు కూడా వేలూరు వారి ఏకలవ్య శిష్యులే ఏకలవ్య శిష్యులు అనగానే మీకు ఒకటి అర్థం కావాలి భారతంలో కథ ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు పాండవులకి కౌరవులకి విద్య నేర్పిస్తున్నాడు అదే టైంలో ఒక శూద్రుడైనటువంటి ఒక విద్యార్థి ఒక బాబుకి ఒక అతనికి చదువుకోవాలనిపించింది ఆ బాణ విద్య నేర్చుకోవాలనిపించింది వచ్చి అడిగాడు ఎవరిని ద్రోణాచార్యుని అడిగాడు నేను చెప్పాను అన్నాడు కారణం ఏంటంటే నీ కులం అన్నాడు కులము చదువుకి అడ్డు వస్తుందా ఆ కాలంలో రూల్స్ అలా ఉన్నాయి క్షత్రియులకు మాత్రమే ఆ విద్యని నేర్పేవారు శూద్రుడు అవ్వటం వల్ల అవునా అనుకున్నారు ఆయన ఎక్కడో దూరంగా నుంచుంటున్నారు చూస్తున్నాడు వెళుతున్నాడు దగ్గరకైతే రానివ్వట్లేదు పలకబల్పం పట్టలేదు చేతులు కట్టుకొని నిలబడలేదు దూరంగా నుంచున్నాడు బాణ విద్య గురి చూసుకోవడం అన్నీ చూస్తున్నాడు సాక్షాత్ ఏ మాత్రం ద్వేషభావం లేకుండా గురువు గారి ప్రతిమని మనసులో పెట్టుకున్నాడు మనసులో పెట్టుకున్నాడు అదే అంటే అది చూడండి ఒకే ఏ ఏక దృష్టితో చూస్తున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు శ్రీ గురుభ్యో నమ అంటున్నాడు గురి చూసి కొడుతున్నాడు మీరు విన్నారు మట్టితో బొమ్మ చేసి ద్రోణుడికి చేశాడు అదేది అని అంత చెయ్యక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత ఒకసారి పుస్తకం చదివిన తర్వాత మీ అంతటికి మీరు చెప్పుకోగలగాలి నేను చెప్పినట్టు చెప్పగలగాలి చెప్పగలిగితే గనక మీరు ఉన్నత మార్గమునికి అనుసరిస్తున్నట్టే 
ఎందుకంటే మీరు మనోనేత్ర మూసి కానీ గుర్తు చేసుకుని కానీ టీచర్ చెప్పేటువంటి విధానాన్ని కానీ మీరు అనుసరిస్తే అదొకటి అలా నేర్చుకున్నటువంటి విద్యని ఎవరు వాడిని నేర్చుకున్నాడు ఏకలవ్య ఏకలవ్యుడు అనేటువంటి వాడు నేర్చుకున్నాడు అంటే గురువు లేకుండానే విద్యని నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఏకలవ్యుడు ఆ ఏకలవ్యుడితో పోల్చుకుంటున్నారు వీళ్ళు అంటే విద్య నేర్చుకోవాలంటే గురువు ముందే కాదు కేవలం గురువు నేర్పిన గురువులు కాదు వాళ్ళు చెప్పింది విన్ ఎక్కడో చెప్పింది ఒక రేడియో ద్వారా లేకపోతే ఒక టీవీ ద్వారా లేకపోతే ఎక్కడో బయట ఎవరో ఆ బైక్ నేర్పే నడిపే విధానం కానీ లేకపోతే ఇద్దరిని వారించే విధానం కానీ ఎవరైనా గొడవలు పడినప్పుడు అట్లా ఏదైనా సరే వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఒక టాలెంట్ని మనం గుర్తించి ఆ టాలెంట్ని మనం చక్కగా ఫాలో అవుతూ ఉంటే అది ఏకల శిష్యత్వం అవుతుందని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఈ ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ ఎందుకు చెప్తు ఎన్ని వీళ్ళందరినీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నిజంగా నేను అంత సాహిత్యాన్ని నేర్చుకున్నాను కాబట్టే ఇవో ఇలా రాయగలుగుతున్నాను అంటాడు ఇలా రాయగలగటం అంటే ఏంటంటే ఈ వ్యాసాలు ఈ కవితలు అవన్నీ నేను రాస్తున్నాను లేకపోతే నమ్మ ఆ నాలెడ్జ్ లేకపోతే అంటే ఆ వికాసం లేకపోతే కనుక నేను ఈ రచనలు చేయగలిగేదాన్ని కాదేమో అనేటటువంటి విషయాన్ని మనకు చెప్పకనే చెప్తున్నారు ఆయన అంటే ఏంటి మనము విజ్ఞానాన్ని ఆస్వాదించడంలో నిరంతరం శ్రమిస్తూనే ఉండాలి ఉదాహరణకి అమ్మ చెప్పేటటువంటి మంచి మాటలు సమాజంలో పక్కింటి ఆంటీ వాళ్ళు పక్కింటి అంకులు చెప్పేటువంటి తాతగారు వచ్చినప్పుడు చెప్పేటటువంటి మాటలు లేకపోతే వార్తలు జరుగుతున్నటువంటి సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి మార్పులు ప్రతిదీ కూడా చర్చనీయాంశంగా తీసుకుంటూ చక్కగా సాహిత్యాన్ని కనుక మనం పొందగలిగితే అది నీకు ఉపయోగకరమైనప్పుడు నీ కలం నుంచి జాలువారుతుంది జాలువారటం అంటే ప్రవహిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక మూడో పేర పదిహేడో పే పేజ్ నెంబర్ పదిహేడు మూడో పేర ఇక తెలుగు ఉర్దూ ఈయన చెప్తున్నాడు మళ్ళీ సరే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇప్పటి వరకు తెలుగు ఆ ప్రాంతాలు అని చెప్పాను ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను ఇలా రాయగలుగుతున్నాను అంటే ఈ సాహిత్యాన్ని నేను ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాను అంటే తెలుగులోనూ ఉర్దూలోనూ కూడా నేను చాలామంది అంటే ఎవరెవరి దగ్గర ఎందరెందరి దగ్గర నేర్చుకున్నానో చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ రాయాలంటే నాకు టైం సరిపోదు సమయం కూడా చాలదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మనం నేను చెప్పదండి ఫస్ట్లో మీకు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే నేను పలుకుబడులు జాతీయాలు ప్రాంతీయ భాష నుడికారాలు దాని గురించి చెప్తానని చెప్పాను ఇక్కడ వీటికి మనము తెలుగులో ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం ఇవ్వం కానీ ఉర్దూలో ప్రాముఖ్యం ఎక్కువ బాగా ఇస్తారు తెలుగులో వీటిని అంటే ఏంటి తెలుగులో వీటిని వీటిని ఏమో తెలుగులో పలుకుబడులు నుడికారాలు జాతీయాలు అంటే హిందీలో ఉర్దూలో రోజుమర్ర మహావీరాలు అంటారు వాళ్ళ భాష మొత్తం మాట్లాడుతూ ఉంటే చాలు ఇలాంటి వాటిని చక్కగా స్పష్టీకరణ చేస్తారు అందుకని ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్తే ఇప్పుడు అవ్వదు కానీ ఇప్పుడు నేను అంటే ఈ రోజు మహా రోజ్ రోజు రోజ్ రోజుమర్ర మహావీరాల గురించి నేను తర్వాత చెప్తాను ముందు ప్రస్తుతానికి వరంగల్ తెలుగుని గురించి చెప్తాను అంటాడు వరంగల్ తెలుగు అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ జిల్లాలోకి వచ్చాడు వరంగల్ డిస్టిక్ వరంగల్ డిస్టిక్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ తెలుగు అసలు నిజంగా ఏ జిల్లాకి ఆ జిల్లా మీ తెలుగు బాగుంటుందా అంటే మొత్తం ఆంధ్ర ప్రాంతం మొత్తం మా తెలుగే బాగుంటుంది అంటారు ఇప్పుడు దానికి నేను ఒక డిస్టిక్ దాన్ని నేను అంటాను మా డిస్టిక్కే కదా లేదు టీచర్ మా డిస్టిక్కే స్పష్టంగా ఉంటుంది మేము మాట్లాడితేనే అర్థమవుతుంది మీరు మాట్లాడితే అర్థం కాదు సరే మీరు మాట్లాడితే అర్థమవుతుందని చెప్పడం వరకు ఓకే మేము మాట్లాడితే అర్థం కావట్లేదు అనేది మాత్రం ఉపయోగించకండి ఏదైనా పాజిటివ్ వేలోనే వెళ్ళాలి మనం ఇప్పుడు వరంగల్ తెలుగు ఢిల్ ఢిల్లీ ఉర్దూ వరంగల్ తెలుగు ఢిల్లీ ఉర్దూ ఈ రెండింటిని స్పెషల్గా చెప్తున్నాడు ఈయన వరంగల్ తెలుగు టెక్సాలి తెలుగు అంటాడు ఉర్దూలో చెప్పాలంటే ఎన్నో ఎన్నో ప్రాంతాలు ఉర్దూలు ఉన్నాయి ఢిల్లీ ఉర్దూ ఢిల్లీ ఉర్దూ ఢిల్లీలో ఉపయోగించే ఉర్దూ టెక్సాలి ఉర్దూ అంటాడు ఈ టెక్సాలి అనే పదాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించాడు కవి అంటే టెక్సాలి అంటే టంకశాల ప్రింటింగ్ ముద్ర ముద్రించు నాణ్యాలు ముద్రించటం మన అదే ట్వన్ వన్ రూపీ కాయిన్ టూ రూపీ కాయిన్ టెన్ రూపీస్ కాయిన్స్ ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఎలా ముద్రిస్తారు అది అవి వాటికన్నిటికీ ఒక స్పెషల్ ఉంటుంది అది గవర్నమెంట్ ఆమోదంతోనే ముద్రించాలి అవి మాత్రమే తీసుకెళ్ళి మనం బజార్లోకి వెళ్తే వాటిని మాత్రమే చాలా ఇస్తేనే మనకి మనకు కావాల్సినటువంటి సరుకులు ఇస్తారు లేకపోతే ఏమవుతుంది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు ఇది పడదు ఇది చల్లదు తీసే అని అంటారు అని చూసేసి అవును ఇది ఒరిజినల్ కాదు అని ఎలా వచ్చేసి వెనక్కి వచ్చేస్తావో అలాగే ఢిల్లీ ఉర్దూ మాత్రమే ఒరిజినల్ టెక్సాలి ఉర్దూ మిగిలిందంతా కొంచెం కల్తీ ఉన్నట్టే అంటారు ఎందుకు అనాల్సి వచ్చిందంటే అసలు అంటే టంకశాలలో ముద్రించిన నాణ్యాలకి విలువ ఉండట్టే 
ఈ టెక్సాలి దిల్ ఢిల్లీ ఉర్దూకి నేను వరంగల్లో తెలుగుకి ప్రమ్ ప్రముఖమైనటువంటి స్థానం ఉంది అని చెప్తారు డూప్లికేట్ నాణ్యాలు బయటకు వస్తే గవర్నమెంట్ ఎలా జప్తు చేస్తుందో భాషలో తికమకగా రాసిన అర్థవంతం లేకపోయినా వాటిని మనమే అవాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువగా రాయాలి అంటే ఈ నుడికారాలు పలుకుబళ్ళు జాతీయాలను ఉపయోగిస్తూ చక్కటి భాషని గనక మనం రాస్తే అది చలామణిలోకి వచ్చి ప్రజాబాహుళ్యంలోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ వరకు రెండో భాగం అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ రోజుతో పాఠం అయిపోయింది మూడో భాగం రేపు చెప్తానమ్మా ఇంత విషయాలు కనుక మీరు నేర్చుకోలేకపోతే పాఠానికి అర్థం ఉండదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వ్యాఖ్యానం మొత్తం వింటూ చక్కగా మళ్ళీ ఒకసారి పుస్తకాన్ని చదవండి అర్థమైందా లేదా అన్నది గుర్తు చూడండి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ తిప్పండి ఈ వీడియోని తిప్పి మళ్ళీ వినండి ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్ అంటే జనరల్గా ఒక క్వశ్చన్ ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్వంటీ టూ పేజ్ నెంబర్ మీ ప్రాథమిక విద్యాభ్యాస జీవితంలో మీరు మరిచిపోలేని జ్ఞాపకాలను ఒక వ్యాసంగా రాయండి ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అంటే ఐదో తరగతి లోపు ఐదో తరగతి లోపు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ స్కూల్లో మీ మాస్టర్ ఎవరన్నా కొట్టినప్పుడు కానీ లేకపోతే మీరు బాగా చదివితే ప్రశంసలు వచ్చినప్పుడు కానీ ప్రశంసలు అందుకున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని బడికి పంపించేటటువంటి విషయంలో అమ్మ తీసుకున్నటువంటి చర్య అంటే ప్రశంసిస్తూ పంపించారా కోపంతో పంపించారా లేకపోతే పుస్తకాలు కొనని కొట్టారా లేకపోతే లేట్ అయితే మాత్రం ఏమవుతుందిలే స్కూల్కి వెళ్ళు అని చెప్పేసి లేట్ అయినా పంపిస్తే ఇక్కడ లేట్ లేట్ చేసినందుకు అమ్మ కొడుతుంది స్కూల్కి వెళ్తే మాస్టర్లు కొడతారు ఏదో ఒక సంఘటన జరిగే ఉంటుంది అది గుర్తు చేసుకోండి మీకు గుర్తు లేకపోతే అమ్మని అడగండి అమ్మ చెప్తుంది అమ్మ చెప్పింది అక్షరాల రాయండి ఇది మీ జనరల్ క్వశ్చన్ మర్చిపోకుండా అది రాయండి ఒక్క పేజీలోనే రాయండి టెన్ లైన్స్ పది వాక్యాలలో మాత్రమే సంపూర్ణం చేయండి చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు అవే వచ్చేస్తాయి ఈ ప్రశ్నలు రాయటమే మీకు మీరు నేర్చుకోవాలి చేయండి అలాగే హోంవర్క్ రాసేటప్పుడు మీ పేరు రాయడం మర్చిపోకండి మళ్ళీ తర్వాత హోంవర్క్లు రాలేదు మేము రాసిన నడ్డన్న పడింది అట్లా ఇట్లా అంటే కదా ఎక్కువ నాలుగైదు రోజుల క్రితం ఏది రాసిన ఏది పంపించినా సంపూర్ణంగా చేయండి పంపించిందే పంపించకండి మళ్ళీ అది జరుగుతుంది గుర్తుపట్టాను నేను ఒకటి నిన్నటిదన్నా మొన్నటిదన్నా అయితేనే ఉంటుంది అక్కడికి నిన్నటి హోంవర్క్ని ఈరోజు నేను చెక్ చేస్తున్నాను అంటే అంటే మొన్నటిది నిన్న రాస్తారు నిన్నటిది ఈరోజు రాస్తారు అట్లా రాస్తారా ఎప్పుడు పంపిస్తున్నారు నిన్న ఇచ్చిన హోంవర్క్ ఈరోజు నాకు హోంవర్క్గా రావాలి అంతే కదా మళ్ళీ ఈరోజు ఇచ్చింది రేపొద్దున వస్తుంది అట్లా పంపించండి ఎందుకంటే మమ్మీ డాడీ ఇంటి దగ్గర ఉండకపోవచ్చు ఆ ఫోన్ మీకు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు జాగ్రత్త డిలే చేయకండి రాసేటప్పుడు పారాగ్రాఫులుగా రాయకండి ఎక్కడ మీకు పారాగ్రాఫులు చేంజెస్ చేయకూడదు చేయకూడదని కాదు ఎక్కడైనా మీరు పది వాక్యాలు ఐదు వాక్యాలు పది వాక్యాలు ఐదు వాక్యాలు ప్రశ్నలు జవాబులు మహా అయితే పన్నెండు వాక్యాలు అట్లాగే లైన్స్ కొట్టకండి శుభం రేపటి క్లాస్లో కలుసుకుందాం